டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஆல்டியர் கிட்டோன்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னுடைய கண்டினியூஷன் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்து கோயிங் டு டேக் அசிட்டால் டிகைட் எடுத்துருக்குறோம் ப்ளஸ் மெத்தனால் மெத்தில் ஆல்கஹால் எடுத்துருக்குறோம் கேட்டலிஸ்ட் வந்து ஹச்சிஎல் வினியோக மாட்டு ஹச்சிஎல் போட்டுருக்குறோம் இந்த ஓ இந்த ஹச் இந்த ஹச் மூணும் வாட்டர் ஆகிடுது மைனஸ் ஹச் டூ ரிமைனிங் பார்ட்டும் அப்படியே எழுதலாம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் அடுத்தது என்ன இருக்குது சிஹெச் த்ரீ ஓ எப்பவுமே அல்கேல் குறிப்பு வந்து எங்கே வேணால் என்றில் தான் அதனால் அப்போ ஓ சிஹெச் த்ரீ ஓ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் அப்படியே எழுதிட்டோம் இந்த ஹச் இந்த ஹச் இந்த ஓ மூணு வாட்டர் ஆகிடுச்சா மீதன் ரெண்டு மீதாக்சி குரூப் இருக்குது ஈத்தேன் ஃபார்ம் என்னது சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ ஈத்தேன் சிஹெச் த்ரீ அடுத்து சிஹெச் த்ரீயில் ஒரு ஹச் இருக்கு ரெண்டு ஹச்சுக்கு பல ரெண்டு மீதாக்சி குரூப் இருக்குது அப்போ எத்தனை மீதாக்சி குரூப் ரெண்டு மீதாக்சி குரூப் எங்கே சேர்ந்துருக்கு இது ஃபஸ்ட்டு கார்பன் இது செகண்ட் கார்பன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் ஒன் ஒன் ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் ரெண்டு குரூப் சேர்ந்துருக்கா ஒன் ஒன் டை மீதாக்சி ரெண்டு மீதாக்சி குரூப் இருக்கனால டை மீதாக்சி எதில் சேர்ந்துருக்கு மீத்தேன் ஈத்தேன் அதனால் டை மீதாக்சி வேணும் அப்போ ஒன் ஒன் டை மீதாக்சி ஈத்தேன் இது வந்து வித் ஆல்கஹால்ஸ் அடுத்து ரியாக்ஷன் வித் அமோனியா மூணு ஆல்டிகேட் ப்ளஸ் ஒரு அசிட்டோன் பார்க்க போகிறோம் ஃபார்மால் டிகேட் ஃபார்ம் ஆனது ஹச் சிஹெச்ஓ இப்போ இந்த அமோனியோட ரியாக்ஷன் பண்ணும்போது ரியாக்ஷன் படிக்கும்போது என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குதுங்கிறத நம்ம முதல்லே நல்லா மனசில் வச்சுக்கணும் ஃபார்மால் டிகேட் போடும்போது யூரோட்ரோப்பின் அல்லது ஹெக்ஸாமெத்தில் டெட்டர்மின் கிடைக்கும் அஸ்டால் ஏட் போடும்போது ஆல்டிமின் கிடைக்கும் பென்சால் ஏட் போடும்போது ஹைட்ரோபென்சமின் கிடைக்கும் அஸ்டோன் போடும்போது டை அஸ்டோனமின் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மால் ஏட் எடுத்துருக்கோம் ப்ளஸ் அமோனியா எடுத்துருக்கிறேன் என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குன்னு சொன்னால் யூரோட்ரோப்பின் யூரோட்ரோப்பிங்கிற ஹெக்ஸா மெத்திலின் டெட்டமின் ஹெக்ஸான் எத்தனை ஆறு அதனால் யார் போட்டிருக்கோம் யாருனா மெத்திலின்கிற சிஹெச் டூ குரூப் வந்து மெத்திலின் ஃபார்மாலிட்டியில் ஜென்ரலாகவே நான் சிஹெச் டூ ஒன் சொல்லுவோம் அந்த சிஹெச் டூ குரூப் வந்து மெத்திலின் குரூப் ஹெக்ஸா மெத்திலின் ஆறு மெத்திலின் குரூப் என்னால் ஆறு சிஹெச் எடுத்துருக்கோம் டெட்ரா டெட்ரா மீன்ஸ் ஃபோர் டெட்ரா மீனா நாலு இதில் நாலு இன்ட்டு மூணு எத்தனை ஹச் இருக்குது பன்னிரெண்டு ஹச் இருக்குது ஆறு ஓ இருக்குது அப்போனாயிரம் ஆறு வாட்டர் ஆயிரும் சிக்ஸ் ஹச் டூவாக கிடச்சிரும் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது சிஹெச் டூ எத்தனை பேர் இருக்குது ஆறு இருக்குது சிக்ஸ் சிஹெச் டூ இப்போ சிஹெச் டூ சிக்ஸ் இல்லை ஹச் போயிடுச்சு மீது என்ன எண் மட்டும் இருக்குது எத்தனை எண் இருக்குது நாலு எண் இருக்குது இப்போ எண் ஃபோர் ஏதா ஹெக்ஸா மெத்திலின் டெட்ரமின் இங்கே நேம் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஹெக்ஸா மெத்திலின் டெட்ரமின் இங்கே எழுதியிருக்கேன் இன்னொரு பேர் வந்து யூரோட்ராப்பின் இதனோட யூஸ் வந்து யூரினரி ஆன்டிசெப்டிக் சிறுநீரக புறைத்தடுப்பானாக பயன்படுகிறது இதுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஒரு ஹெக்ஸகன் போட்டுக்கணும் நடுவில் ஒரு எண் போட்டுக்கணும் அடுத்து ஆல்டர்னேட்டாக எண் போடணும் ஆல்டர்னேட்டாக எண் இங்கே எண் இருக்காது எண் இங்கே எண் இல்லை இங்கே எண் அது ஆல்டர்னேட்டாக எண் போட்டுணும் அடுத்து ஒவ்வொரு ரெண்டு எண்ணுக்கு நடுவிலையும் என்ன பண்ணணும் சிஹெச் டூ போடணும் இந்த ரெண்டு எண்ணுக்கு நல்ல சிஹெச் டூ இந்த ரெண்டு எண்ணுக்கு நல்ல சிஹெச் டூ அது மாதிரி ஆல்டர்னேட்டாக சிஹெச் டூ போட்டாச்சு அடுத்து இதுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் ஒரு சிஹெச் டூ இந்த ரெண்டு எண்ணுக்கு நடுவில் ஒரு சிஹெச் டூ இந்த ரெண்டு எண்ணுக்கு நடுவில் ஒரு சிஹெச் டூ இப்போ எங்கெல்லாம் ரெண்டு எண் இருக்கோ அது நடுவில் போகிற என்ன ஒன்று சிஹெஸ்ட் போட்டால் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா வீல் கட்டி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் யூரோட்ரோப்பின் யூரோட்ரோப்பின் அப்படிங்கிறது ஹெக்ஸாமெத்திலின் டெட்ரமின் யூஸ் வந்து யூரினரி ஆன்டிசெப்டிக் சிறுநீராக குறைத்தப்பாங்க அடுத்து அஸ்டால் ஈரோடு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அமோனியான்னு பார்க்க போகிறோம் சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹச் இப்படி எடுத்துக்கிற போகிறோம் ப்ளஸ் அமோனியா இன்னும் இந்த ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிறது அப்படியே எழுதிடலாம் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறோம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் இந்த ரியாக்ஷன் எங்கே நடக்க போகுது சிக்கும் ஓக்கு நடந்து தான் எப்பவுமே ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஓவோட எப்பவுமே என்ன சேரும் ஹச் சேரும் இப்போ மேலே வந்து என் ஹச் டூ சேரும் இப்போ இது அசிட்டால்டிகைட் அமோனியா அதுக்கு பேர் அஸ்டால்டிகைட் அப்போனே அம்மானி ஆடாக இருக்கனால அஸ்டால்டிகைட் அமோனியா இதில் இந்த ஹச்சும் இந்த ஓவச்சும் வாட்டர் ஆயிரும் ரிமைனிங் இருக்க எழுதலாம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்க எழுதிட்டோம் இப்போ ரெண்டு குரூப் ரூமாக இருக்குது இங்கே ஓஹச் ரூமாக இருக்குது இங்கே ஹச் ரூமாக இருக்குது அப்படியே ஆச்சுக்கலாம் இல்லை கார்பனுக்கு வேலன்சி ஃபோர் அதனால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஏன் ஆச்சுக்கலாம் மீது என்ன இருக்குது இந்த ஹச் போயிட்டாலும் மீது இருக்க வந்து என் ஹச் எதை நான் சொல்கிறோம்னா ஆல்டிமின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ ஃபார்மால் டேட் ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஈரோட்ராப்பினும் அசால் டேட் ரியாக
இந்த ஹச் டூ இந்த ஓவும் வாட்டர் ஆகிரும் இந்த ரெண்டு ஹச்சும் இந்த ஓவும் வாட்டர் அப்போ எத்தனை வாட்டர் மாலிக்கல் மூணு வாட்டர் மாலிக்கல் வந்து ரிமூவ் ஆகிருக்கு இப்போ மீ மீதம் இருக்க அப்புறம் அப்படியே பார்த்துருக்கேன் இங்கே என்ன இருக்குது சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் சி ஹெச் இங்கே அது மாதிரி சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் சி ஹெச் டபுள் ஒன் இங்கே மீதம் என்ன இருக்குது என் எண்ணுக்கு வேலன்ஸ் எத்தனை த்ரீ இப்போ ஆல்ரெடி இங்கே ரெண்டு வந்துருச்சு இது ஒன்று மூணு அது மாதிரி இந்த நேரத்தினுக்கு வேலன்ஸ் த்ரீ ஒன் டூ இங்கே த்ரீ போட்டாச்சு இதில் சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் சி ஹச் இதில் ரிமைனிங் சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் சி ஹெச் ஹைட்ரோ பென்சமேட் அப்போ மூணு பென்சால் இடம் எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு அமோனியா எடுத்துக்கிற போது வி ஆர் கெட்டிங் ஹைட்ரோ பென்சமைட் ஹைட்ரோ பென்சமைட் வந்து கிடைக்கும் இப்போ ஃபார்மாலிட்டியான யூரோட்ரோபின் அசாலியான ஆல்டிமின் பென்சாலிட்டியான ஹைட்ரோ பென்சமைட் தென் அசிட்டோன் சி ஹெச் த்ரீ சிஓ சி ஹெச் த்ரீ சாதாரணமாக எழுதிக்கலாம் அசிட்டோன் எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் இன்னும் ரெஸ்டோன் எடுத்துருக்கும் சி ஹெச் த்ரீ சிஓ சி ஹெச் த்ரீ ப்ளஸ் அமோனியா இப்போது இந்த அசிட்டோனில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஓ இந்த அஸ்டோனில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹச் இந்த அமோனியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹச் மூணு என்ன போகுதுனா வாட்டர் ஆகப்போகுது போகுது மீதம் இருக்க எழுதலாம் சி ஹெச் த்ரீ சி சி ஹெச் த்ரீ முதல் ஸ்டேட்டில் எழுதிட்டோம் ஓ போயிடுச்சு இதில் மீது என்ன இருக்குது சி ஹெச் டூ சிஓ சி ஹெச் த்ரீ மீதம் இருக்குது இதில் மீது என்ன இருக்குது என் ஹெச் டூ மீதம் இருக்குது கார்பன் பேலன்ஸ் எத்தனை ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதுதான் டை அசிட்டோன் ஐ மீன் கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து டை அசிட்டோன் அமீன் ஏன்னா ரெண்டு அசிட்டோன் எடுத்துருக்கிறோம் இதோட என்எஸ்டூ குரூப் கிடச்சிருக்கனால டை அசிட்டோன் இதோட அசிட்டோன் இதோட அசிட்டோன் டை அசிட்டோன் என்எஸ்டூ குரூப் இருக்கனால டை அசிட்டோன் அமீன் வந்து கிடைக்குது தென் ஆக்சிடேஷன் எனி ஆல்டிகேட் ஆர் சி ஹெச் ஒன் ஜென்ரலாக எழுதுவோம் கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் பார் ஹச் ப்ளஸ் அசிட்டிஃபைடு பொட்டாசியம் டைக்ரமேட் போடும்போது இந்த ஆல்டிகேட் குரூப் வந்து இட் வில் பி ஆக்சிடேஸ்ட் ஆஸ் ஆசிட் குரூப் ஆசிட்டாக மாறிடும் இப்போது உதாரணத்துக்கு வந்து அஸ்டாலிட் எடுத்துக்கிட்டோம் சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச்ஓ எடுத்துக்கிட்டோன்னா அப்போ இந்த குரூப் அப்படியே இருக்கும் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அது சி ஹெச்ஓ குரூப் ஸோ ஆல்டேட் குரூப் வில் பி ஆக்சிடேஸ்ட் ஆஸ் ஆசிட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ கீட்டோன் எடுத்துக்கலாம் சி ஹெச் த்ரீ சிஓ சி ஹெச் த்ரீ ஒரு கீட்டோன் எடுத்துருக்குறோம் கீட்டோன் ஆக்சிடேஸ் பண்ணும்போது இந்த பாண்ட் வந்து கிளீவ் ஆகி இதில் எத்தனை கார்பன் இருக்கோ அதை காட்டிலே குறைஞ்ச கார்பன் கூட மிக்சர் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் வந்து கிடைக்கும் இதில் ப்ரீடாமினாக என்ன கிடைக்கும்னா ஒரு கார்பன் குறைச்சிக்கிறோம் சி ஹெச் டி சிஓ ஹெச் இதில் எத்தனை கார்பன் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ மூணு கார்பன் இருக்கு இது ஆக்சிடைஸ் பண்ணும்போது இதை காட்டிலையும் குறைஞ்ச கார்பன் இருக்கு மிக்சர் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் அமி அமிலங்களுடைய கலவை கிடைக்கும் இல்லை ப்ரீடாமினாக அதிக அளவில் கிடைக்கிற வந்து என்னென்னா அஸ்டிக் ஆசிட் கிடைக்கும் அதனால் எப்படி ஆச்சுக்கணும் கீட்டோன் ஆக்சிடைஸ் பண்ணும்போது ஒரு கார்பன் குறைஞ்ச நம்பரில் ஆசிட் கிடைக்கும் ஒன்றே ஆச்சுக்கணும் இது வந்து நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அசிட்டிக் ஆசிட் வந்து கிடச்சிருக்கு அசிட்டிக் அமிலம் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இங்கே அசால் எடுத்துருக்கோம் இங்கே எடுத்திருக்கோம் ஆசிட்டோன் எடுத்துருக்கோம் அடுத்து ரிடக்ஷன் ஜென்ரலாக எழுதலாம் ஆர் சி ஹெச்ஓ லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட் இந்த மாதிரி ரெடியூஸ் பண்ணி அது போட்டுக்கலாம் நிக்கல் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி போடும்போது ஆக்சிடேஷனுங்கிற அடிஷனாக ஆக்சிஜன் இங்கே ஒரு ஓ இங்கே ஒரு ஓ அடிஷனாக சேர்ந்துருக்கு ரிடக்ஷன் அப்படிங்கிற அது ஒடுக்குதல் அப்படிங்கிற அந்த ஹைட்ரஜனை சேர்த்தல அடிஷனாக ஹைட்ரஜன் அப்போ இங்கே ஒரு ஹெச் இங்கே ஒரு ஹெச் என்பது நான் ஆர் இங்கே ஹெச் என்பது சி ஹெச் டூ ஓட ஹெச் என்பது ஓ ஹெச் அப்போ ஜென்ரல் எப்படி ஆச்சுக்கணும் சி ஹெச் ஓ ரிடியூஸ் பண்ணும்போது எதாக மாறினா சி ஹெச் டூ ஓ ஹெச்சாக மாறும் அப்படிங்கிற ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் போக போகிறோம் சி ஹெச் டி சி ஹெச் ஓங்கிறது அசிட்டாலி ரிடியூஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் சி ஹெச் ஓ குரூப் வந்து எதாக மாறிடும் சி ஹெச் டூ ஹெச் பிரைமரி ஆல்கஹாலாக மாறுது அப்படி ஆச்சுக்கும் ஸோ என் அண்ட் ஆல்டிகேட் இஸ் ரிடியூஸ்ட் ஒரு ஆல்டிகேட் ஒடுக்கும்போது என்ன கிடைக்கும்னா வி ஆர் கெட்டிங் ஒன் டிகிரி ஆல்கஹால் ப்ரைமரி ஆல்கஹால் ஒன் டிகிரி ஆல்கஹால் வந்து கிடைக்கும் அடுத்து அதே மாதிரி கீட்டோன் சி ஹெச் த்ரீ சிஓ சி ஹெச் த்ரீ லித்தி அலுமினியம் ஹைட்ரேட் போடும்போது இங்கே ஒரு ஹெச் இங்கே ஒரு ஹெச் வரும்போது நான் சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் ஓஹெச் சி ஹெச் த்ரீ கீட்டோ குரூப் இந்த சிஓங்கிற கீட்டோ குரூப் எப்படி மாறி இருக்கு சி ஹெச் ஓஹெச்ங்கிற செகண்டரி ஆல்கஹால் டூ டிகிரி ஆல்கஹாலாக மாறி இருக்கு அதாவது ஈரணைய ஆல்கஹாலாக மாறி இருக்கு நம்ம எந்த ஆல்கால் எந்த கீட்டோம் எடுத்தாலும் ரிடியூஸ் பண்ண எதை மட்டும் தான் பார்க்கணும் இங்கே ஃபங்க்ஷன் குரூப் மட்டும் தான
C2H5OH and ethyl alcohol. Uh, H is the same as sodium methoxide. Hydrazine, sodium methoxide. This is the same as catalyst. N2H4 is the same as N2H4. 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 சிகச்சிரி இதைய வரு கீட்டன் அடுத்துக்கிறப்போம் CS3, CO, CS3 கீட்டன் அடுத்தம் நான் பலக்கமல் எதை அடுத்தம் ஜோலிருக்கு O எடுத்துக்கு H2 போடும் O எடுத்துக்கு என்னாது CS3, C, CS3 அது O எடுத்து O பலாது போன்னும் H2 போடும் இதில் என்ன யாவாச்சுக்கும் நோ CO ஒரு கடத்தில் எது வந்திருக்கு C இது வந்து பிரப்பேன் பிரப்பேன் என்ன கடைச்சிருக்கு நான் hydrocarbon வந்து கடைச்சிருக்கு alkane வந்து கடைச்சிருக்கு இந்த அடுதல aromatic hydrocarbon வந்து கடைச்சிருக்கு அடுது Clemens reduction இங்க என்ன பாத்தமா அதையதா இங்கே நடக்கும் எது மட்டும் difference அப்படினா என்ன catalyst எடுத்திருங்க மட்டும் difference zinc amalgam bar con HCl துத்தனாக ரசக்கலை அட்ர அடர் HCL போட்டாம் விடினா என்ன சொல்லி இருக்கும் அந்த C கச்சோ பிருப்பேதா மாறினும் C S3 அமாரும் சொல்லி இருக்கும் கீட்டன் எடுத்துக்கிறப்போம் C S3 C O C S3 C O இருக்கிடத்தில் அது வந்துரும் C கச்சு வந்துரும் so இங்க என்ன கடைச்சோ உல்ப்பிக்கிஷ்னால் என்ன கடைச்சோ அதையதை Vocês paths ஜிங்க அமால்கம் போரம் இருக்கு என்ன மனிக்கு மெகினிஷிய அமால்கம் போட்டுக்கிறோம் ரின்ட அஸ்சோன் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு அஸ்சோன்ல எத்தனை மெதில் குருப்பு இருக்கு ரின்டு மெதில் குருப்பு முதல் ஒரு கார்மன் போட்டுக்கு கார்மன் வேலைச் Mile . Thank you very much.